இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ட்விட்டர் பதிவி வந்து சங்கர் சவுக்கு சங்கரோட ட்விட்டர் பதிவி பார்த்தேன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ ஹஸ் பாட் அவுட் திஸ் இஷ்யூ அவர்கிட்ட பிஜேபி ஆளுங்களே பேசியிருக்காங்க அவர் சொன்ன அது பிஜேபி ஆளுங்களே பேசி இந்த மாதிரி ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு கோயில் பேரில் பணத்தை வாங்கி ஆட்டியை போட்டு ஆன்டி ஹிந்து ஃபோர்ஸஸ் இப்போ எச்ராஜ் அவர் ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஆன்டி ஹிந்து ஃபோர்ஸஸ் கோயில் உடைக்குதுன்ட்டு அப்போ அவர் டக்குன்னு சொல்லிடுவார் யார் கோயில் உடைச்சாலும் ஆன்டி ஹிந்து தான் சொல்லுவார் அவர் கிளவராக போட்டார் மனுஷன் உங்களுடைய ஐடியா படி எவ்வளோ பணம் அவருடைய பர்சனல் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கலாம் ஆமாம் லட்சக்கணக்கில் இருக்குது இந்த எட்டு வருஷம் மோடி சொல்கிறாருல எட்டு வருஷத்தில் நாடை மாற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை கணக்கு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு அவன் ஒரு திருத்தி பிடிச்ச ஆளுக்கு அவன் இது வேணா பேசுவான் அவனுக்கு என்ன பூச்சி இது வேணா பேசுற அப்படி ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் நேற்றிலிருந்து கார்த்திக் கோபிநாத்தை பற்றி ஒட்டுமொத்த சோசியல் மீடியாவும் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது அண்ணாமலையாக இருக்கட்டும் சுப்பிரமணியம் சுவாமி அவர்களாக இருக்கட்டும் அல்ல மற்ற பிஜேபியை சார்ந்த தலைவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் அமித்ஷாவுடன் ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை ஏற்படுத்தியக்கூடிய நபர் வந்து அண்ணாமலை அவர்கள் ஆனால் அதே நபர் இவருக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான சம்மதமும் இல்லை என்று ஒரே நிமிடத்தில் தூக்கி வாரி வீசிய இந்த நபர் நேற்று அவருடைய அப்பாவிடம் பேசியிருக்கிறார் பிஜேபி கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அனைத்து வேலையுமே பார்க்கும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி மிகவும் ஆழமாக பேசக்கூடிய நபர் பியூஷ் மானுஷ் அவர்கள் காரணம் இவருடைய ஒரு எஃப்ஐஆரும் இந்த வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த எஃப்ஐஆர் வழியாக கார்த்திக் ஸ்ரீ கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களுக்கு நாலஞ்சு நாட்களுக்கு முன் ஒரு சம்மனும் அனுப்பப்பட்டது இதை பற்றி ஆழமாக பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் உங்களுடைய ஒரு எஃப்ஐஆருக்கு பெண் நாட் எஃப்ஐஆர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்க பெண் கம்ப்ளைண்ட் இருக்க பெண் ஆவடி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அவருடைய அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது இந்த சம்மன் கடைத்த பின் கூட கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்கள் ஆவடி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகவில்லை அந்த சம்மன் காப்பி என் கையில் இருக்கிறது ஸோ இதற்கான காரணம் என்ன எப்படி இந்த ஒட்டுமொத்த விவகாரம் வெளிவந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது என்று நீங்கள் கொஞ்சம் கூறலாம் சார் சரி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு ட்விட்டர் பதிவி வந்து சங்கர் சவுக்கு சங்கரோட ட்விட்டர் பதிவி பார்த்தேன் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ ஹஸ் பாட் அவுட் திஸ் இஷ்யூ அவர்கிட்ட பிஜேபி ஆளுங்களே பேசியிருக்காங்க அவர் சொன்ன அது பிஜேபி ஆளுங்களே பேசி இந்த மாதிரி ஒரு ஊழல் நடந்திருக்கு கோயில் பேரில் பணத்தை வாங்கி ஆட்டியை போட்டா அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவர் நிறைய சார்ஜஸ் எல்லாம் வச்சாரு அப்போ உள்ள கொஞ்சம் தீவிரமாக நம்ம விசாரிச்சோம் இந்த கேஸை நிறைய விசாரிச்சு இன்புட்ஸ் வாங்கிட்டு மே தேர்ட் அன்னைக்கு ஐ சென்ட் அ கம்ப்ளைண்ட் மே தேர்ட் அன்னைக்கு ஐ சென்ட் அ கம்ப்ளைண்ட் டு திஜிபி அண்ட் த கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சென்னை கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் சென்னை டோல் டு மீ தட் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து எனக்கு ஜூரிடிஷன் இல்லை இதுக்கு ஆவடிக்கு போயிடுச்சு ஆவடியா ஆவடி தாம்பரம் சென்னையா பிரிச்சிருக்காங்கல்ல மூணா சோ ஆவடிக்கு நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க நாங்க ஆவடி ஆப்வியஸ்லி ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சது அப்புறம் ஐ பின் கோஆர்டினேட்டிங் வித் தேம் ஸ்பீக்கிங் டு தேம் டைம் அண்ட் அகைன் அண்ட் ஆல்சோ கெட்டிங் ஆங்கிரி அட் த போலீஸ் நான் போலீஸ் மேல அப்புறம் கோவம் பண்ணிட்டு ஏன் டிலே ஆயிட்டு இருக்கு மே மூணாம் தேதி கொடுத்துருச்சு இருபது நாள் ஆகுது எதுவுமே ஆகல எதுவுமே ஆகலன்ட்டு ஆக்சுவலி இந்த கேஸ்ல வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னோட என்னோட அபிப்பிராயம் வித்தா என்னோட சஜஷன் வித்தா இருந்தது தட் ஹெச்ஆர்என்சி வந்து உள்ள இம்ப்ளீட் ஆகணும் ஏன்னா ஹெச்ஆர்என்சி கோயில காமிச்சு இவர் ஃபண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு அண்ட் இவன் பல இன்டர்வியூல ஹெச்ஆர்என்சி நல்லா கமிஷனரு குமர குருபுரான்னு நினைக்கிறேன் அவரு அப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படி வல்லவர் வல்லவர்ன்ட்டு இவன் பட்டரிங் வேற பண்ணிட்டு இருக்கான் கார்த்திக் கோபிநாத் மிலாப்ல ஃபண்ட்ஸ் வாங்கினது ஒரு பக்கம் பிரைவேட் அக்கௌண்ட்லயும் ஃபண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இவருக்கு அந்த பிரைவேட்ல ஃபண்ட்ஸ் வந்தது பத்தி ஒரு வார்த்தை மனுஷன் பேசல அதோட பெரிய குற்றம் என்னன்னா மத மாற்ற கும்பல்கள் ஆப்வியஸ்லி இல்ல இஸ்லாமியரா இருக்கணும் இல்ல கிறிஸ்டியன்ஸா இருக்கணும் இந்த ரெண்டு எஸ்பெஷலி கிறிஸ்டியன்ஸ் மேலதான் இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்லுவோம் தட் மத மாற்றம் பண்றதுக்காக ரொம்ப தயங்கிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது இந்த கோயில உடைச்சது தட் இஸ் கீழே ஒரு கோயில் மலைக்கு மேல ஒரு கோயில் 
மலைக்கு மேல இருக்குது எச்ஆர்என்சியில் கீழே இருக்கிற கோயில் வந்து மெயின் ரோட்ல இருக்கிற கோயில் வந்து ஏதோ பிரைவேட் கோயில் ரெண்டு கோயிலும் உடைச்ச ஆள் வந்து மாட்டிக்கிட்டாரு நல்லபடியா மாட்டிக்கிட்டாரு நண்பின்ட்டு ஒருத்தாரு பிராமின் அவரு ஒரு ஐயர் இருக்கு நாதன் சாரி தேங்க்ஸ் ஃபார் கரெக்டிங் மீ நாதன் நாதனை வந்து பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சு கூடவும் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் ஆன்டி ஹிந்து போர்சஸ் இப்ப எச்ராஜா ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஆன்டி ஹிந்து போர்சஸ் கோயில் உடைக்குதுன்ட்டு அப்ப அவர் டக்குன்னு சொல்லிடுவாரு யார் கோயில் உடைச்சால் ஆன்டி ஹிந்து தான் சொல்லுவாரு அவர் கிளவரா போட்டார் மனுஷன் இவன் படி போய் ரிலீஜியஸ் கன்வெர்ஷன் வார்த்தை யூஸ் பண்ண உடனே அப்போ ஹிந்து மக்களை சொல்ல வேற ரிலிஜன்காரங்களை சொல்றேன்ட்டு அர்த்தம் அது இப்ப வேற ரிலிஜன் காரங்க பத்தி இந்த மாதிரி பொருளை கலப்பறது வேணும்ட்டு தூண்டி விடுறது இது ஒரு கிரைம் ஆகணும் இது ஏன் எஃப்ஐஆர்ல சேர்த்தல தெரியல இது வரைக்கும் போலீஸ் நான் இதுக்கு மேலே இது விசாரிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுல இம்ப்ளீட் பண்ண போறேன் ஒன் பிப்டி த்ரீ செக்ஷன் ஒன் பிப்டி த்ரீ அப்ளை ஆகும் பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் வாண்டன்லி கிரியேட்டிங் ரயாட் பேஸ்ட் ஆன் ரூமர் மாங்கரிங் பேஸ்ட் ஆன் எஸ்பெஷலி கிரியேட்டிங் ரிஃப்ட் அவாங்ஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ரெண்டாவது பர்மிஷனே வாங்கல நான் பர்மிஷன் வாங்கல ஆனா ஒரு கவர்மெண்ட் என்டிட்டி வச்சு நான் ஃபண்ட் கலெக்ஷன் ஆரம்பிச்சுட்டேன் சரி ஆரம்பிச்சது ஆரம்பிச்சுட்டாரு ஐயோ ஐயோ எனக்கு ரொம்ப புண்படுத்தது கோயில் கவர்மெண்ட் நான் பாக்குறது இல்ல இது ஸ்கூல் கிடையாது இது ஒரு காடு கிடையாது இல்ல ஏரி கிடையாது அப்படி கூட சொல்லலாம் கோயில் ஒரு எமோஷனல் ஆன இஷ்யூ சீக்கிரமா கட்டணும் எனக்கு அப்படி இப்படி விருப்பம் இருந்தது நான் வந்து உடனே ஃபண்ட் அப்பீல் பண்ண பணம் வந்துருச்சு நான் பிரைவேட் கோயிலுக்காக பண்ண முப்பத்தி மூணு கோடி வந்துருச்சு ஸோ முப்பத்தி மூணு லட்சம் வந்துருச்சு ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ வில் நான் இந்த கோயிலுக்கும் நான் பண்ணி கொடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ நீ பன்னெண்டாம் தேதி அக்டோபர் பன்னெண்டாம் தேதி கவர்மெண்ட் இன்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கணும் அக்டோபர் போச்சு நவம்பர் போச்சு டிசம்பர் வந்து டிசம்பர் லாஸ்ட்ல ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு கேஷுவலா நான் இந்த மாதிரி செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு ராகுல் இவர் பொய் பேசி இருக்காரு நிறைய பொய் பேசி இருக்காரு நிறைய ரூமர் மாங்கரிங் பண்ணிருக்காரு நிறைய ரூமர் மாங்கரிங் பண்ணிருக்காரு ஃபண்ட் கலெக்ஷன் இல்லீகலா பண்ணிருக்காரு ஃபண்ட் கலெக்ஷன் இல்லீகலா பண்ணிருக்காரு பட் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வருது சார் நீங்கள் சொன்னபடி அவருடைய பர்சனல் அக்கௌண்டில் எவ்வளோ வந்தது என்று அவருக்கு எடு எடுத்து காட்டலை ஆனால் மிலாப்லேருந்து வெறும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் மட்டும் தான் வெளியேறி இருக்கிறது அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அந்த சிலை செய்யக்கூடிய நபர் கையில் போயிருக்கிறது அதை தாண்டி மூன்று மாதங்களுக்கு முன் பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் ஏதோ ஒரு பிரகமினர் அமைப்புகளை சார்ந்த நபர்கள் அங்கே கொடுத்தபடி அவர் ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் ஸோ பணம் இப்போ வெளிவரக்கூடிய குற்றச்சாட்டு என்னென்னா அவர் வந்து தனக்காக உபயோகப்படுத்திக்கிறார் என்று தான் பல நபர்கள் குற்றச்சாட்டு ஒரு பைசா கூட பண்ணிருந்தாங்க அவர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இந்த வந்த பணம் டெம்பிள்காக ரிமார்க் உள்ள பணத்தோட அதிகமாவே பணம் இருக்கு அந்த அதிகமான பணத்தை அதுல கூட எடுத்திருக்கலாம் நார்மல் டியூ கோர்ஸ்ல பட் எடுத்தது எங்கிருந்து நீங்க எப்படி உறுதிப்படுத்துறீர் அது நான் ராகுல் அது அப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்ல முடியாது இல்ல ராகுல் நான் ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜர் மாட்டிக்குவார் இல்ல நீங்க <laughs> 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 ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு சரி ஓகே ஸோ இப்போ இன்னொரு இதே இடத்துல கேள்வி வருது சார் ஹெச்ஆர்என்சி வழியாக ஹெச்ஆர்என்சி வந்து எனக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கல இல்லைன்னா நான் இந்த வேலையை எப்போவே பார்த்துருப்பேன் அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டு எடுத்து வைக்கிறார் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் பர்மிஷன் கொடுக்கலனா நீங்கள் எப்போ பர்மிஷன் கேட்கணும் அக்டோபர் லெவன்த் உனக்கு தெரிஞ்சது இந்த விஷயத்தை பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு எழுதிட்டு அப்புறம் பெர்மிஷன் கேட்டு இருந்தா அந்த ப்ராசஸ் ஒழுங்கா இருந்திருக்கும் இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டாரு டிசம்பர் வரைக்கும் ஹெச்ஆர்என்சிக்கு போல பை சான்ஸ் ஹெச்ஆர்என்சி ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்து நவம்பர்ல அந்த கோயில ரிப்பேர் பண்ணிருந்தா சொல்லுங்க கோயில சரி பண்ணிருந்ததுனா இந்த பணம் என்ன வருது அப்புறம் இந்த புது பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் என்ன இருக்கு 
மிலாப்ல தான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு பிரைவேட் கோயிலுக்காக தான் ஃபண்ட் கலெக்ட் ஆயிருக்கு பிரைவேட் கோயிலுக்கு ஒண்ணு கவர்மெண்ட் கோயிலுக்கு ஒண்ணு மிலாப்ல எதுக்கு எச்ஆர்என்சி கேட்கறான் மிலாப்ல ரொம்ப தெளிவா இருக்கு நீ கொட்டேஷன் கூட பணத்தை வாங்கிட்டு போ அந்த பதினெட்டு லட்சம் ரூபாய் இந்த பணத்துல இருந்து ஏன் எடுக்கல இதுல மிலாப்பையும் விசாரிக்கணும் தப்பு கிடையாது அண்ணாமலையுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு புதிய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து வர்றாரு எப்படின்னா எனக்கு கோபிநாத் தெரியவில்லை என்று ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னைக்கு கோ கோபிநாத்தை ஆதரவித்து வருகிறேன் கோபிநாத்துக்கு நாங்கள் வந்து பக்கபலமாக இருப்போம் என்று ஒரு ட்வீட்டை போடுகிறார் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அவன் ஒரு கிருக்கு பிடிச்ச ஆளுக்கு அவன் எது வேணா பேசுவான் அவனுக்கு என்ன பூச்சு எது வேணா பேசுறா அப்படி நான் எங்க நான் கேட்குற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பெட்ரோல் டீசல் விலையை ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அவ்வளோ த ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு தாரளமா சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு செவன்டி வச்சுக்கோங்க பெட்ரோலுக்கு டீசல் சிக்ஸ்டி வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் எக்ஸஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அக்ராஸ் த இது வை ஃபார் வாட் ஜாய் அதுல காங்கிரஸ் பீரியட்ல எட்டனா ஒரு ரூபாய் ஏறிட்டா இவங்க தான் ரோடுக்கு வருவாங்க இவங்க பீரியட்ல இவங்க முப்பது நாற்பது ரூபாய் ஏத்திட்டாங்கன்னாலும் இவங்க ரோடுக்கு வருவாங்க எப்படி இங்க இருக்கு இது நாக்கு இருக்குன்னா நீக்கு இருக்குனாயா ஏத்துக்க முடியல இந்த விஷயத்தில் சுப்பிரமணியம் சுவாமி அவர்களுடைய ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சாரமாக இதை எடுத்து வைத்து வருகிறது அந்த பர்டிகுலர் சேனல் அவர்கள் எடுத்து வைத்த ஒரு குற்றச்சாட்டு கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களை கடத்தி சென்று விட்டார்கள் அவர் கைது செய்யப்படவில்லை எங்கே இருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை ஸோ எவ்வளோ ஒரு ஏனோ எந்த அளவில் அதை ஒரு ப்ரொபகண்டாவாக ராகுல் போலீஸ் எப்பவுமே நோட்டீஸ் கொடுக்கறதே இல்லை you notice was given in this case to kartik gopinath hmm. he did not appear in front of the police hmm. busy air can solraru will send a mail like this and the edathila and the mail ungalde vandirukum nu paakre but and the mail la verum migavum telivaga avar eludhiya oru vaarthai uh, i am shocked and surprised to receive summon in respect of so and so number from good self when Uh, you had instructed me to appear before you on 25 5 2022 at 11 am i would have ga- gladly done i have not prior commitments i am sending my friend lawyer mr ajit narayanan and his junior ajit kumar so in the level ivarku you know commission assistant commissioner office lerndu or mail vandirukku right அதுக்கு மேல கடைசி லைன் ரொம்பவே வேடிக்கையா இருக்கு அண்டர் ஹேண்டிகேப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் காப்பி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் எலிஜி டு ஹாவ் பீன் லாஸ்ட் அதாவது நீங்க அனுப்புன கம்ப்ளைண்ட் அவர் கையில போகல அதனால நான் என்னுடைய லாயர் அனுப்புறேன் அவங்க வந்து என்ன என் சார்பாக அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து வைப்பார்கள் இல்ல அது கூட பரவாயில்ல ராகுல் அதுல இன்னொரு என்னன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஃபேக்ட் என்னன்னா இவர் வந்து அந்த அந்த ஒரு ஐயர் ஒருத்தர் பேசுறாரு பூனூல் கேங் தான் இந்த கம்ப்ளீட் கேங்கு ஸ்ரீ ஐயர் ஸ்ரீ ஐயர் அந்த ஆள் பேரு சரி அந்த ஸ்ரீ ஐயர் என்னங்கிறாருனா மனுஷன் கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஒரு மாதிரியான ஆள் வேற அவரை பத்தி விசாரிச்சீங்களா அவருடைய பேக்ரவுண்ட் நான் என்ன சொல்றேன் எனி இந்தியன் சிட்டிசன் கேன் ஃபைல் கம்ப்ளைண்ட் ஒருத்தர் கன்விக்டட் ஆஃப் எனி கிரைமா கூட இருக்கலாம் ஒரு கன்விக்டட் ஆஃப் கிரைமா இருக்கலாம் அவருக்கு ஹி டஸ் நாட் லூஸ் த அத்தாரிட்டி டு நாட் ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் சுப்ரமணியம் சாமி சொல்றாரு இந்த கம்ப்ளைண்ட் இட் இஸ் ஆஃப் ஷேடி கேரக்டர்ங்கிறாரு ஒரு சீன் இன்டர்வியூல கம்ப்ளைண்ட் ஒரு பக்கம் ஓரம் கட்டு நீ கம்ப்ளைண்டோட முகாந்திரத்தை பாருங்க ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட் முகாந்திரத்துக்கு வரும்போது அந்த ஸ்ரீ ஐயர் வந்து தெளிவா சொல்றாரு பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல ஒரு பைசா வரல மக்கள் டெம்பிள் சிறுவாச்சூர் ரிமார்க்ஸ் போட்டு அமைச்சிருக்காரு அப்ப கார்த்திக் கோபிநாத் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லி வச்சிருக்கான் பாருங்க எனக்கு ஒரு பைசா வரல இன்ஃபேக்ட் யூடியூப்லயும் சொல்றா அப்படி எனக்கு காசு அனுப்பாதீங்க நான் சொல்லிட்ட மக்கள் கிட்ட என்கிட்ட பர்சனல் சேவிங்ஸ் இது எப்படி இந்த இந்த சிம்பிளான விஷயங்க ஃப்ராட் கிளியரா இருக்கு கவர்மெண்ட் ஹோல்டு பண்ற ஒரு விஷயம் நான் கலெக்ஷன் பண்ணக்கூடாது நான் அதுல கலெக்ஷன் பண்ணிட்டேன்னா அது ஒரு தப்பு அது பெரிய குற்றம் சிம்பிளான கேஸு வாங்கி வச்சுக்கிட்ட அது யூஸ் பண்ணல அது பத்தி வெளியே பேச முத்தான் அதுக்கு நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கிற 
ஸோ இந்த கேஸில் கிளியர் கட்டாக இருக்குங்க அப்புறம் அந்த டென் லேக் ருபீஸ் எப்படி அறிவு பண்ணார் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரைவேட் கோயிலுக்காக தான் எனக்கு பத்து லட்ச ரூபா அவன் சொல்லி தான் பத்து லட்சமே போடுறாரு அப்புறம் ஹெச்ஆர்என்சி கோயில் எங்கே வந்துருச்சு அப்புறம் எதுக்கு இந்த பணத்தை ஹெச்ஆர்என்சிக்கு செலவு பண்ணுறேன்னா ஹெச்ஆர்என்சி கோயிலோட ஃபோட்டோ போட்டிருக்கேங்கிறாரு பெரிய குழப்பம் மனுஷன் குழப்பி குழப்பி எல்லாத்தையும் ஒரு ஆக்கிடலான்னு பார்த்துருக்காரு மாட்டிக்கிட்டாங்க சூப்பர் ஸோ கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்கள் வெளிவரும் போது ஒரு மிகப்பெரிய ஹீரோவாக தான் இவர்களை கொண்டு வர போகிறார்கள் எப்படி மாரிதாஸை வெளி கொண்டு வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ வெல்கம் இங்கே இருந்ததோ அதே முறையில் தான் இங்கேயும் நடக்கப் போகிறது அதாவது கார்த்திக் கோபிநாத்துடைய பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியாக நீங்கள் இதை பார்க்கிறீர்களா பிஜேபி லீடர் பிஜேபி இந்த மாதிரி ஆளுக்கு தான் தீடிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி லீடர்ஷிப்பை தான் ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கு பொய் பேசணும் பித்தலாட்டம் பண்ணும் ஃப்ராடு பண்ணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல பிஜேபி இன்னைக்கு இருக்கிற பிஜேபி ரொம்ப தெளிவா இருக்கு கிளியரா இருக்கு கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச அனைத்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் கோபிநாத் கிட்ட இருக்கு அவர் ரொம்ப தெளிவா இருக்காரு எப்படி ரவுடித்தனம் பண்ணும் எப்படி ரவுடிச வளர்த்தணும் எப்படி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் என்னென்ன கிரிமினல் கேங் மெம்பர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி தலைவர் ஆக்கணும் அண்ணாசி பழத்து வியாபாரியை போட்டு பத்து ரூபாய்க்காக அடிச்சவனால தலைவருங்கிறாரு இங்க வருங்காலம் தலைவருங்கிறாரு அப்போ அது நல்லா ரெடி பண்ணிட்டாரு மனுஷன் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்ததற்காக மிக்க மிக்க நன்றி சார் இதே விஷயத்தில் இன்னும் ஒரு ஆழமான பதிவில் கூடிய சீக்கிரம் சந்திப்போம் என்ன டெவலப்மெண்ட் வருகிறது என்று பார்த்து இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகிற நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்